எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கின இந்த டூ லேயர் பால் கவுன் பெட்டி கோட் பற்றின ரிவ்யூ தான் நான் இந்த வீடியோவில் நான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்கர்ட் எனக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் கீப் ஆன் வாட்சிங் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்டேட் ஆகும் இந்த வீடியோவில் என்னோட ஸ்கர்ட் லெஹெங்கா அண்ட் அது கூட என்னோட பார்ட்டிவே கவுன்ஸ்க்கு நான் இந்த பெட்டி கோட் யூஸ் பண்ணும் போது எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்டோட பேக்கேஜ் இப்படி தான் இருந்துச்சு நான் வாங்கும் போது இந்த ஸ்கர்ட் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி ஒன் எவ்வளவோ இருந்துச்சு இப்போ அதோட விலை குறைஞ்சிருக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற அதோட லிங்க் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்கர்ட் எப்படி இருக்குதுங்கிறத முதல்ல நான் காமிச்சிடுறேன் இது சைஸ் வைஸ் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஃப்ரீ சைஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது ஸோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பார்க்கும் போது இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகுது மெட்டீரியல் வந்து நைலான் மெட்டீரியல் நான் கை வச்சு காட்டும் போது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அது ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை அதே சமயம் ரொம்ப டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் லுக்கிங் ஃபேப்ரிக்காக இருக்குது ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பார்க்கும் போது இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆச்சு கீழே வந்து ரெண்டு லேயர் ஆஃப் நெட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இது தான் லென்த் ஆஃப் த ஸ்கர்ட் இவ்வளோ ஃபுல் லென்த் ஸ்கர்ட் தான் இது ஃபஸ்ட் லேயரில் இந்த மாதிரி லேஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்துச்சு ரெண்டாவது லேயர் நெட்டில் வந்து பிளெயினாக தான் இருந்துச்சு மூணாவது லேயரில் தான் வந்து அந்த ரவுண்டு ஹூப் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஹூப் தான் வந்து அந்த அந்த ஸ்கர்ட்டுக்கு வந்து ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக அந்த ஹூப் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு குயிக் ஓவர் வியூ ஆஃப் த ஸ்கர்ட் இந்த பெட்டி கோட் நான் போடும் போது கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் நெட் மெட்டீரியலுங்கிறதுனால உள்ளே கொஞ்சம் குத்துற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அதோட லைனிங் ரொம்ப நீட்டாக இருந்ததுனால உள்ளே எந்தவித டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் எனக்கு தெரியல நடக்கிறதுக்கும் உட்காரதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்துச்சு அதுலேயும் எனக்கு எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் தெரியல இப்போ வெவ்வேறு அவுட்ஃபிட்ஸில் இந்த பெட்டி கோட் போடாமல் அந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக் எப்படி இருக்குதுங்கிறதையும் இந்த பெட்டி கோட் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக் எப்படி இருக்குதுங்கிறத வித்தியாசத்தை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கட்டுறது என்னோடய லெஹெங்கா இப்போ வெட்டிங் சீசன் வேறு ஆரம்பிச்சிடுச்சு அடுத்தடுத்து வெட்டிங் பார்ட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னோடய லெஹெங்காவுக்கு மெயினாக இன்ஸ்கர்ட்டாக போட்டுக்கணுங்கிறது தான் இந்த பெட்டி கோட் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினே இந்த லெஹெங்காவோட ஃபுல் வியூ இப்படி தான் இருக்குது அந்த பெட்டி கோட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அவுட்ஃபிட்டோட வியூ வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இந்த பெட்டி கோட் போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாரு பாருங்கள் எப்படி வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்ட்டு அந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக்கே அப்படியே மாற்றிடுச்சு ரொம்ப ஃப்ளாரியான ஸ்கர்ட்டாக இது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த பெட்டி கோட் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதோட லுக் வந்து வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இந்த பெட்டி கோட் போட்டதுக்கப்புறம் அதோட லுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஃப்ளாரியாக தெரியுது பாருங்கள் உள்ளே வந்து எந்தவித டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி நடக்கும் போதும் ரொம்ப ஹெவியாகவும் தெரியல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வியூ இது தான் இந்த லெஹெங்காவுக்கு அடுத்த அவுட்ஃபிட் வந்து ஒரு ஏ லைன் குர்த்திக்குள்ளே ஒரு காட்டன் ஸ்கர்ட் நார்மலாக நான் யூஸ் பண்ணுற காட்டன் ஸ்கர்ட் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அந்த பெட்டி கோட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக் இப்படி தான் இருக்குது போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பாருங்கள் இந்த பெட்டி கோட் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு நார்மலான காட்டன் ஸ்கர்ட் அண்ட் ஏ லைன் குர்த்தி தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஏதோ லெஹெங்கா போட்ட மாதிரி ஒரு லுக் கொடுத்துருச்சு அந்த பெட்டி கோட் ஸோ இதுதான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வியூ இப்போ அதே ஸ்கர்ட்டுக்கு ஒரு சாதாரண குர்த்தி வந்து போட்டிருக்கேன் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துருங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்கர்ட்டுக்கும் நம்ம லைனிங் கொடுத்து தைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரே பெட்டி கோட்டாக வாங்கிக்கிட்டால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெவ்வேறு அவுட்ஃபிட்ஸுக்கு இதை மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்கும் அந்த அவுட்ஃபிட்டோட லுக்கே அப்படியே மாற்றிடுது உங்களுக்கு பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட பார்ட்டி வே கவுன்ஸ்க்கு கூட இந்த பெட்டி கோட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட லுக்கையும் பார்த்துருங்க இப்போ நான் காமிச்சதில் வெவ்வேறு அவுட்ஃபிட்ஸ்க்கு இந்த
ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப சூப்பர் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஹெவி பிரைடல் லெஹெங்கா அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த ஹூப் வந்து அந்த ஸ்கர்ட்டோட வெயிட்டை வந்து தாங்குமாங்கிறது டவுட் தான் ஸோ லைட் வெயிட் ஸ்கர்ட்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளாரியான ஸ்கர்ட்ஸ்க்கு இதை நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுக்கலாம் மிச்சபடி ஹெவி பிரைடல் லெஹெங்காஸ்க்கு இந்த ஸ்கர்ட் பெட்டிக்கோட்டை போட்டு ஃப்ளேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கிடைக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட பிரைடல் லெஹெங்கா கிடையாது லைட் வெயிட் லெஹெங்கா போட்டபோது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு பட் இது ஒரு செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் நினைக்கிறது அடுத்த டிஃபிகல்ட்டி எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த ஸ்கர்ட்டை ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்புக்கு மடிக்கவே முடியல அது வந்த கெட்டப்பில் இருந்த மாதிரி திருப்பி மடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம க்ளாத் ஹேங்கர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கர்ட்டை வந்து வச்சுக்கலாம் பட் வாட்ரோப்பில் மடித்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதுதான் இந்த ஸ்கர்ட் பற்றி நான் நினைக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்கர்ட்டோட ப்ரைஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போது இதோட ஸ்கர்ட்டோட விலை வந்து தௌசண்ட் சம்திங் வந்துருந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் நார்மலாக உங்களோட சல்வார் இல்லைன்னா உங்களோட லெஹெங்கா ஸ்கர்ட்டுக்கு இப்படி மாதிரி ஃப்ளேரான கேன் கேன் ஸ்கர்ட் வச்சு இன் ஸ்கர்ட் தைக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ஒரு பெட்டிக்கோட் தௌசண்ட் பீஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு விதமான அவுட்ஃபிட்ஸ்க்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் லெஹெங்கா ஸ்கர்ட்ஸ் அப்புறம் பால் கவுன்ஸ் மேக்ஸி கவுன்ஸ் அப்புறம் சாரீக்கு கூட இதை வந்து சாரியை லெஹெங்கா மாதிரி ட்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த பெட்டிக்கோட் போட்டுட்டு சாரீ அதுக்கு மேலே கேட்டிங்கன்னா லெஹெங்கா மாதிரி இருக்கும் ஸோ மல்டிப்புள் யூசேஜ் ஃபார் திஸ் ஸ்கர்ட் ஒரே ஒரு பெட்டிக்கோட் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான அவுட்ஃபிட்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த பெட்டிக்கோட் வாங்குறதுக்கு இது ஒரு முழு முக்கிய காரணமாக இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக நம்ம கருதிக்கலாம் இந்த ஸ்கர்ட் பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் லைட் இன் வெயிட்டாக தான் இருந்துச்சு நம்ம போட்டுக்கும் போது அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் லைட்டாக கேரி பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெட்டிக்கோட் என்னோட அவுட்ஃபிட்ஸுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எலிகண்ட் லுக்கும் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளேரும் என்னோட அவுட்ஃபிட்ஸ் கொடுத்ததுனால இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு தம்ஸ் அப் நீங்கள் போடுற லெஹெங்கா ஸ்கர்ட்ஸ் அப்புறம் சாரீஸ் அனார்கலி சூட்ஸ்க்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லுக் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்கர்ட் வாங்க இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஐடியாவும் கிடச்சிருந்துருக்கலாம் உங்களோட அவுட்ஃபிட்ஸ்க்கு இதை வாங்கணுமா வேண்டாமாங்கிறது ஏன் வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அண்ட் என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம்